ఆయండి ఈ టీవీ అభిరుచి ఛానల్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం లంచ్ బాక్స్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం స్టూడెంట్స్ అలాగే లెక్చరర్స్ కోసం లంచ్ బాక్స్ లో బలమైన అలాగే న్యూట్రిషియస్ వాల్యూస్ ఉన్న ఆహారం ఎలాంటివి తీసుకుంటే బాగుంటుందో ఈ రోజు మన లంచ్ బాక్స్ కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం మరి అది తెలుసుకోవాలంటే మన న్యూట్రిషనిస్ట్ రాజలక్ష్మి గారిని పిలిచేసేయాల్సింది పిలిచేద్దామా మ్యామ్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ హలో హాయ్ హలో అన్నా బాగున్నాను మీరు బాగున్నాను ఈ రోజు మన లంచ్ బాక్స్ లో ఎవరి కోసం ఎలాంటి రెసిపీస్ తయారు చేయబోతున్నారు స్టూడెంట్స్ అండ్ లెక్చరర్స్ కోసం ఈ రోజు మనం బంగాళదుంప అన్నం అలాగే ఎగ్ అండ్ పచ్చి బటానీ కర్రీ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ అండ్ లెక్చరర్స్ కోసం లంచ్ బాక్స్ లో బంగాళదుంప అన్నం అలాగే ఎగ్ పచ్చి బటానీ కూరను తయారు చేసుకోబోతున్నాం కాబట్టి వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు వెళ్ళి తెచ్చుకుందాం ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయి కదా వెళ్ళి తయారు చేసేసుకుందాం బంగాళదుంప అన్నానికి అలాగే ఎగ్ పచ్చి బటానీ కూరకి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు తయారు చేసుకునే విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాం మ్యామ్ ముందుగా ఏం తయారు చేసుకుందాము ముందుగా మనం బంగాళదుంప అన్నం చేసేద్దాము ఓకే సో బంగాళదుంప అన్నం తయారు చేసుకుంటున్నాం అన్నారు కాబట్టి వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకుందాం బంగాళదుంప అన్నం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నం ఒక కప్పు బంగాళదుంప ముక్కలు రెండు వందల యాభై గ్రాములు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి నాలుగు బీన్స్ ముక్కలు పావు కప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఎనిమిది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూను ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత ధనియాల పొడి ఒక స్పూను గరం మసాలా ఒక స్పూను కొత్తిమీర కొద్దిగా బంగాళదుంప అన్నానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం ఎలాగో చూసి నేర్చుకుందాం సో మ్యామ్ స్టార్ట్ చేద్దామా ముందుగా స్టవ్ వెలిగిద్దాము ప్యాన్ పెట్టు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి బంగాళదుంప అన్నం ఎంతో రుచిగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అనేది ఈరోజు మీరు చక్కగా చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఆయిల్ కదా నూనె వేసుకొని ఆయిల్ పెట్టాము నూనె వేసుకున్నాం కాబట్టి అది కొద్దిగా వేడైనంత వరకు ఉంచి కొద్దిగా వేడైన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి నూనె వేడైపోయింది కాబట్టి ముందుగా పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లిపాయలు ఈ రెండు వేయించుకోవాలి సో వెల్లుల్లిపాయల్లోని పచ్చివాసం పోతే బాగుంటుంది అంటారు కదా అందుకోసం అని చెప్పి ముందుగా వెల్లుల్లిపాయ మెత్తగా అవ్వాలి వెల్లుల్లిపాయ మెత్తగా అయితే మీకు కమ్మని టేస్ట్ వస్తుంది ఓకే కాకపోతే వెల్లుల్లిపాయలో కూడా ఎన్నో యూజెస్ ఉంటాయి వెల్లుల్లిపాయ తినాలి ప్రతి వంటకంలో వేసుకోవాలి అని అంటూ ఉంటారు కదా ఎటువంటి యూజెస్ ఉన్నాయి మ్యామ్ వెల్లుల్లిపాయ మనకి రక్తాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది అంటే బ్లడ్ ప్యూరిఫైయర్ కింద పనిచేస్తుంది ఇది అది కాకుండా దీంట్లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడతాయి ఓకే అంటే ఎలాంటి సమయంలో తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఇలా వంటల్లోనైనా లేకపోతే పరగడుపును కొంతమంది తీసుకునే అలవాటు ఉంటూ ఉంటుంది మరి అలా తీసుకోవడం మంచిదే అంటారా అంటే వెల్లుల్లిపాయ ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి పచ్చి తీసుకోవాలంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అవును పచ్చి తీసుకున్నా మంచిదే కానీ ఇట్లా కూరలో తీసుకున్నా కూడా ఈక్వల్గా ఉంటుంది దాని యొక్క న్యూట్రిటివ్ వ్యాల్యూస్ ఎక్కడ తగ్గు ఓహో ఇవి ఇంకొద్దిగా వేగించుకోవాలి కదా సో స్టూడెంట్స్ కోసం మీరు ఈరోజు బంగాళదుంప అన్నాన్ని తయారు చేద్దాము అని అనుకున్నారు కదా సో ఎందుకు బంగాళదుంప అన్నాన్ని తయారు చేద్దాం అనుకున్నారు బంగాళదుంపలో క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అది కాకుండా పొటాషియం ఉంటుంది అంటే మనకి మజిల్ క్రామ్స్ ఈ సమ్మర్లో మనకి మజిల్ క్రామ్స్ ఇలాంటివి వేడి చేసి రాకుండా ఉండడం కోసం బంగాళదుంప ఉపయోగపడుతుంది ఓహోహో సో మజిల్ క్రామ్స్ రాకుండా ఉండడానికి అందుకోసం అని చెప్పి స్టూడెంట్స్కి ఇస్తారు అది కూడా సమ్మర్ సీజన్లో తీసుకుంటే సమ్మర్ సీజన్లో పర్టికులర్గా మనం ఎందుకు అంటున్నాము అంటే మాడు పళ్ళు తింటాము అవును వేడి చేస్తుంది ఈ కాలంలో అంతేకాని ఆ వేడి చేయడం వల్ల క్రామ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగా అవి రాకుండా ఉండడం కోసం మనం బంగాళదుంప తింటే బాగా సరిపోతుంది అందుకోసం అని చెప్పి స్టూడెంట్స్కి అలాగే లెక్చరర్స్ కోసం బంగాళదుంప అన్నాన్ని తయారు చేస్తున్నాం అనమాట అసలు వేగినాయి వేగాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకొని వేయించుకుంటున్నాము సో ఉల్లిపాయలు కూడా మనకి కొద్దిగా కలర్ ఏమన్నా బ్రౌన్గా అవ్వాలా కొంచెం బ్రౌన్గా అవ్వాలి ఇది దాంతోపాటే మనం అల్లం వెల్లుల్లి కూడా వేస్తున్నాం ఈ రెండు వేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుంటే అల్లం కూడా చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది కదా మ్యామ్ ఇలా ఎక్కువ శాతం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కర్రీస్లో వేస్తూ ఉంటారు రైసెస్లో కానీ ఎందుకు అలాగా మనకి బిర్యానీ కానివ్వండి లేకపోతే పుదీనా రైసు ఇలాగా బంగాళదుంప అన్నం ఇట్లో 
అల్లం వెల్లు వేసు టేస్ట్తో పాటు ఏంటంటే ఆరోగ్యానికి ఇది మంచిది ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది అది కనీసం ఒక రెండు స్పూన్లు వేసుకుంటే కూరల్లో కానీ అన్నాల్లో కానీ మంచిది సో స్టూడెంట్స్కి మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ ఉంటాయి కదా మ్యామ్ మన మార్నింగ్ షిఫ్ట్ వెళ్ళే వాళ్ళు లంచ్ బాక్స్ ఎలా తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అంటారు మార్నింగ్ షిఫ్ట్ అంటే వాళ్ళకి ఇంచు నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు ఆరున్నర ఏడింటికల్లా బయలుదేరిపోవాలి అవును ఎందుకంటే ఎనిమిదింటికల్లా క్లాసులు మొదలవుతాయి కాబట్టి సో ఏడున్నరకి ఏంటంటే వాళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ఇడ్లీ కానీ దోశ కానీ ఇలాగా పర్మనెంట్ అయిన ఫుడ్స్ అంటే రాత్రి మనం బయట నుంచి పిండి హాఫ్ కుక్ ఫుడ్స్ అంటాం వీటిని ఇలాంటివి తీసుకుంటే మంచిది పొద్దున పూట ఆయిల్ లేకుండా అంటే ఆయిల్ కంటే కానీ పోహా అంటే అట్టుకుడితో చేసినవి కానీ ఇలాంటివి తీసుకుంటే మార్నింగ్ టైం మంచిది మధ్యాహ్నానికి ఏంటంటే త్వరగా అరిగేది ఎందుకంటే వాళ్ళు భోజనం చేశాక ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ డ్రెస్ తీసుకుంటారు అవును సో త్వరగా అరిగేవి తీసుకోవాలి అలానే ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ కాకుండా ప్రోటీన్ ఉన్న ఫుడ్స్ కూడా అందుకే మనం కోడిగుడ్డు కూడా పెడుతున్నాం ఓ ఈరోజు అందుకే ఎగ్ కర్రీ పెట్టారు కదా సో మ్యామ్ ఇక్కడ ఆనియన్స్ కూడా కొద్దిగా వేగినియ వేగే కదా బీన్స్ బంగాళదుంపలు ఆల్రెడీ తరిగి నీళ్ళల్లోనే పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ ముక్కలు నల్లపడకుండా ఉండడానికి నీళ్ళల్లో పెట్టుకుంటున్నాము బంగాళదుంప ముక్కలు వేసుకొని బంగాళదుంపలన్నీ చక్కగా వేసేసుకున్నాము ఒకే సైజులో కనుక ముక్కలు తరుక్కుంటే బాగుంటుంది అని అంటారు అంతేనా మ్యామ్ ఒకే సైజులో తరుక్కోమని ఎందుకంటారంటే అన్ని సమానంగా ఉడుకుతాయి ఆహా ఆహా చూడ్డానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది సమానంగా ఉడుకుతాయి లేకపోతే పెద్ద ముక్క తరిగి ఇంకొకటి చిన్న ముక్క తరిగితే ఒక ముక్క ఊడికి ఉడక్క చిన్న ముక్క ఎక్కువగా ఉడికి సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని సమానంగా తరుక్కుంటే ఒకేలాగా ఉడికి టేస్ట్ అనేది పెంచుతుంది అనమాట మ్యామ్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అండ్ లెక్చరర్ కోసం మనం లంచ్ బాక్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం తయారు చేసేది స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువగా మంచిదా లేకపోతే లెక్చరర్స్కి మంచిదా ఇద్దరికి మంచిదే స్టూడెంట్స్కి లెక్చరర్స్కి కూడా ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ చదువుతూ కష్టపడతారు లెక్చరర్స్ ఆ చదువుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కష్టపడతారు సో ఇద్దరికి సమానంగా ఇది బాగుంటుంది ఇది వీటిలో ఉప్పు ఏమైనా వేసుకుందాం మ్యామ్ అవసరం లేదా ఇప్పుడు కొద్దిగా మనం ధనియా పౌడర్ ధనియా పౌడర్ వేసుకుంటున్నాము కొద్దిగా ఉప్పు ధనియా పౌడరు తగినంత ఉప్పు అంటే తగినంత ఉప్పు వేసే తగినంత ఉప్పు మొత్తం వేసాము కారం తగినంత కారం వేసుకున్నాము మనం ఇందులో ఉప్పు కారం ధనియా పౌడర్ వేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఏమైనా మూత పెట్టుకోవాలో ఇప్పుడు కొద్దిసేపు మూత పెట్టేస్తే బంగాళ ముప్పలు మగ్గిపోతాయి చిన్న మంట పెట్టి బంగాళదుంపల మగ్గే లోపల మనం ఎగ్ పచ్చి బటానీ కూర రెడీ చేద్దాం ఎగ్ పచ్చి బటానీ కూర తయారు చేసుకుందాం అన్నది కాబట్టి ముందుగా వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకుందాం ఎగ్ పచ్చి బటానీ కూరకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన కోడిగుడ్లు ఐదు ఉడికించిన పచ్చి బటానీలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టమాటో గుజ్జు ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూను ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు తగినంత ధనియాల పొడి ఒక స్పూను గరం మసాలా ఒక స్పూను ఎగ్ పచ్చి బటానీ కూరకి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం ఎలాగో చూసి నేర్చుకుందాం మ్యామ్ స్టార్ట్ చేద్దామా ముందుగా స్టవ్ వెలిగిద్దాము ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసేసుకున్నాము అది కొద్దిగా వేడవ్వాలి బంగాళదుంప అన్నంతో పాటు ఎగ్ పచ్చి బటానీ కూర అయితే కాంబినేషన్ బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇలా సెట్ చేశారు మీరు కూడా ట్రై చేయండి బట్ అసలు ఎగ్స్ ఎగ్స్ అనేవి రోజుకి ఎన్ని తీసుకోవాలి స్టూడెంట్స్ ఎన్ని తీసుకోవాలి లెక్చరర్స్ ఎన్ని తీసుకోవాలి అసలు ఎగ్స్ వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు ఏంటి అందరికీ స్టూడెంట్స్ అయితే కనీసం మూడు తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళకి యాక్టివిటీ ఉంటుంది చదువు తర్వాత వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ కానీ ఏదైనా ఆడతారు కాబట్టి మూడు గుడ్ల వరకు తీసుకోవచ్చు అదే లెక్చరర్స్ అయితే ఒకటి కానీ రెండు అంతకు మించకూడదు ఇక్కడ ఆయిల్ వేడైంది మ్యామ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు కూడా మనము చక్కగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకున్నాము ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా బ్రౌన్ కలర్లోకి ఏమైనా రావాలా ఇవి ఎర్రగా వేయాలి ఎర్రగా వేగితే సరిపోతుంది సో ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేగించుకుని ఒకసారి నేను ఏమైనా కూర ఆ కూర ఒక్కసారి కలుపు సో కూర కలిపేద్దాం ఒకసారి 
బంగాళ దింపలో కొద్దిగా ఉప్పేసి మూత పెట్టేసుకుంటే త్వరగా మగ్గిపోతుంది ఉల్లిపాయలు వేగినాయి కదా బటానీ బటానీలు టమాటా టమాటోని గ్రేట్ చేసుకున్నామా లేకపోతే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చిన్న ముక్కలైనా కోసుకోవచ్చు ఇలా గ్రేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు దీంట్లో కొద్దిగా పసుపు సో టమాటా గుజ్జు వేసుకున్నాము అలాగే మనం పచ్చి బటానీ పదులు ఫ్రోజన్ బటానీ కూడా వేసుకోవచ్చిందో అది వేసాము అది వేసుకున్నాము ఇప్పుడు పసుపు కూడా వేయమన్నారు కదా పసుపు కూడా వేసేసాను కొంచెం ఉప్పు కొద్దిగా సరిపోతుంది ఈ టమాటా మగ్గేంత వరకు ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే అవసరం లేదు టమాటాలు మగ్గడం చాలా త్వరగా అయిపోతుంది అది ఓకే ఇప్పుడు మనం కోడిగుడ్లు ఇందులో ఐదు కోడిగుడ్లు వేస్తున్నాము అంటే మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా పెడతారని సో మనతో పాటు మన ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒకళ్ళు బాక్స్ ఒకళ్ళు షేర్ చేసుకుంటారు అందుకోసం అని చెప్పి ఎక్స్ట్రా అలాగా కొద్దిగా కలుపుకుంటే విరక్కుండా ఉంటాయి ఉడకపెట్టిన కోడిగుడ్లను ఇందులో వేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కువగా సమయం తీసుకోదు కదా ఉడకరగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ధనియాల పొడి ధనియా పొడి కారం కారం ధనియా పొడి గరం మసాలా ఉప్పు కారము పసుపు వేసుకొని మనం ఉడికిన కోడిగుడ్లు పచ్చి బటానీ టొమాటోలు ఇవన్నీ కూడా వేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఒకసారి కలిపేసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమన్నా కొద్దిగా నీళ్లు పోయాల్సి వస్తుందా పోయాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఇందాక మనం మగ్గడానికి మాత్రమే టమాటాలు మగ్గడానికి మాత్రమే వేసాం కాబట్టి అవును ఇప్పుడు కొద్దిగా సో ఇప్పుడు ఉప్పు కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకొకసారి మనం కలిపేసుకొని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని నీళ్ళు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకొకసారి కలుపుకుందాం కలిపి మూత పెట్టేద్దాం ఇది ఒక పది నిమిషాలు ఉడికేటప్పటికి కూర రే అయిపోతుంది మనం ఒకసారి మనం బంగాళ దింప ముక్కలు చూద్దాం బంగాళదుంప ముక్కలు అబ్బా బ్రహ్మాండంగా ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు అన్నం వేస్తున్నాం బంగాళదుంప ముక్కలు మనం ఏదైతే మసాలా వేసామో అదంతా కూడా ఈ అన్నానికి పట్టేలాగా ఇంకా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది బంగాళదుంప ముక్కలు మనం ఏదైతే మసాలా వేసామో అదంతా కూడా ఈ అన్నానికి పట్టేలాగా ఇంకా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా మనం గరం మసాలా ఓకే అలాగే తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర చివరిగా అసలు కొత్తిమీర వేసేసుకుంటే ఇంకా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు అలాగ కలిపేసేసి సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు కదా మ్యామ్ ఒకసారి మనం ఎగ్ కర్రీని కూడా చూద్దాము అది ఎంతవరకు వచ్చిందో ఎగ్ కర్రీ కూడా బాగా అయింది ఇది కూడా స్టవ్ ఆఫ్ అవుతాం దాన్ని కూడా సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసేసుకుందామా దీన్ని కూడా చేద్దాం బంగాళదుంప అన్నము అలాగే ఎగ్ పచ్చిబటానీ కూర తయారైపోయాయి కాబట్టి వీటిని సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుందాం మనకి ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కలు మంచిగా బ్రౌన్ కలర్లో వేగాయి కాబట్టి అలా వేగితే ఇంకా బాగుంటుంది అంటారు కదా టేస్ట్ పచ్చి బటానీ కూర తయారు చేసేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని కూడా సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసేసుకుంటున్నాం సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి అవి కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత వాటిని లంచ్ బాక్స్లో సర్దేసుకుందాం బంగాళదుంప అన్నం అలాగే ఎగ్ పచ్చి బటానీ కూర చక్కగా చల్లారిపోయాయి కాబట్టి ఇప్పుడు వీటిని లంచ్ బాక్స్లో సర్దేసుకుందాం మ్యామ్ ఇక్కడ పెట్టేసేనా ఇది ఇప్పుడు 
एक पच्ची बटाने कोरे ने लंच बॉक्स लोस अदेश करना। Let's do this. Now, we have a cornflakes snack. And we have a masala chance. It's good. It's a good summer. It's good to eat. Yes. So, we have a good lunch carrier. Yes. Let's do it. 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 Let's do चास, वाटर बोतल, नापकिन, फोर किन, स्पून। तो स्टूडेंट्स के लेक्चरर्स के टेस्टी फूड रेडी आई पहनी, नीरो ट्राई चेस स्टूडेंट दे दे, दिलाओ उनका टेस्ट चेस चुका है। तब पकड़ना। विटी टेस्ट चेस में मुंडो कावल से न पदार्थ डालो तैयार चेस विधाना मरक सारे मी कसो। बंगाल दुम्पा अन्नम तैयार चेस कोड़ा न की कावल से न पदार्थ डालो। अन्नम ओका कप्पू बंगाल दुम्पा मुकल रणवंदर याबे ग्राम लो बुलीपाई मुकल ओका कप्पू पाच्ची मिच्ची नालुगु बीन्स मुकल पाव कप्पू वेल्लुली � बंगाल दुम्पा अन्नम तैयार चेस करने विद्यानम मुंदिगा स्टोव ऑन चेसी पैन पेटी नूने वेसी अधिवेदन इन तरुवाता अंदिलो पच्ची मिर्ची वेल्लुली वेसी वेंच को वाली अभी वेगिन तरुवाता बुल्लीपाई मुकलु अल्लम वेल्लुली पेस्ट वेसी वेगिंच को वाली आ तरुवाता बीन्स मुकलु बंगाल दुम्पा मु कारम वेसी कलिपी मूत पेटु कोवाली बंगाल दुम्प मुकल उडिकिन तरवाता अन्नम वेसी आ तरवात कोद्धिगा गरम मसाला कोंचम कोत्तिमीरा वेसी कलिप कुण्टे यंतो रुचिकरमायन बंगाल दुम्प अन्नम रेडी एक पच्च बटानी कोरके कावल सेन धनिया लपोड़ी, ओकस्पूनो, गरम मसाला, ओकस्पूनो। एक पच्ची बटाने को रत तैयार चेस करने विदानम। मुंदिगा स्टोव ऑन चेसी, पैन पेटी, नूने वेसी, अधि वेड़े इन तरुवाता, अंदलो, अल्लम वेलुली पेस्ट वेसी, पच्ची वासने पोयें तवारे को वेंच को वाली, आ तरुवाता, उल्लिपाई मुकलु वेसी, अभी Tagi nanti wupu kuda besi, tagi nanti nilu posi, kalpi muta petu koni. Adi wudi kincin tarawata, serving bowl atau surface kunte, yanto rujukar maina, bala nici, egg pachu batani kura ready. Bangar dum panna niki egg pachu batani kura ki kawal sena padar dalu, saya cecah bidanam cuci serikada. Ipu nene taste taste, yala onda ciptanu. Combination, cekaga, diskoni. हाँ 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 इन तबाउं दो बंगाल दम पान नम लो एग पच्ची पटाने कोरे कॉम्बिनेशन ऐसे अधिर पहिंदी स्पाइसी का इन तो रोची का उन्हें विरुद्ध इलाके तैयार चेस करनी मैम टेस्ट है And combination kau tu salah bawang tu, mungkin salah orang kanu pun ter. Bangal dengan panna main tea lah, cuma cara India. But taste tegan kau di ni oka taste salah bawang tu. Entah balan ni cie, alagai nutritious value sunna. Lunch box ni iros mana tayar cie skunang kau beti. Biru kau ira ke follow bandi. Oce episode lo, mari terus cara main na bawang tu. Mimi dera mimi undum tamu. Until then this is Kumari in nutritionist. Rajalakshmi garu signing off. Bye.